Okay. Where is TH Grant, bitte? Hello. Yeah, Jitan, bitte. Ja, guten Morgen. Ja, heutige Frage, wie äh, ja, ja, das Gehirn funktioniert, ist ja sehr kompliziert Thema und ja, sehr äh, interessantes auch. Und äh, was haben wir schon gelernt über, die, die, über, über die, diese, diese Thema? Ist ja, ja ist die jetzt noch nicht äh, vorfällig oder wir haben wir, wir brauchen viel mehr etwas zu lernen über dieses Thema und ja das ist ja leider schade dass äh, unsere unser Gehirn äh, kostet so viel Zeit etwas zu lernen aber wenn etwas äh, gelernt hat dann äh, wir äh, ja wir erinnern sich äh, wir erinnern das Immer, das ist so eine Überraschung und das ist ja, das ist ja sehr toll. Und ich möchte ja, ich möchte ein paar ja, interessante Fakten über das Gehirn weisen. Das erste ist ja, unser, unser ja, Gehirn, ja, auch macht nur 2% des gesamten körperlichen ja, Gewicht, aber äh, es benötigt ja, normalerweise äh, 25 Energie. Ja. Und das zweite ist ja, unser Gehirn hat so viele äh, der ist nicht speichern Kapazität, aber äh, äh, das hat keine äh, Energie speichern Kapazität. So äh, der ist, äh, das ist, äh, benötigt äh, völlig, ist dann völlig äh, versorgen äh, äh, ja, von Energie immer. Ja, genau, das ist auch ja wirklich sehr interessant, dass 2% nutzen wir. Mein Gott, woher rechnen die Menschen 2% oder 5%? Es gibt Milliarden, man hat gesagt 100 oder 200 Milliarden Nervenzellen. Also 2% bedeutet auch schon Hunderttausende. Ja, das ist ja sehr interessant. Alles wird, also ständig erledigt. Ja. Hallo? Ja, Rishab, bitte. Ich möchte auch sagen, dass äh, Störung äh, ist der Feind äh, des Vergessens. Und äh, Störungen treten auf, äh, wenn äh, ältere Erinnerungen, äh, Erinnerungen die Aufnahme neuer Informationen verhindern. Und äh, zum Beispiel, ich möchte sagen, dass manchmal auch äh, vergessen wir die das neue Passwort für eine E-Mail oder für einige Webseiten. Das Grund ist, dass, weil wir vorher jahrelang ein anderes hatten. Und dann haben wir das verändert. Und jetzt manchmal erinnern wir das vorher Passwort und vergessen wir das neue Passwort. Und also wir sind uh, durcheinander manchmal, meinst du? Ja, weil wir uh, jahrelang haben wir ein anderes Passwort vorher und uh, jetzt uh, haben wir ein neues Gesetz und uh, das ist ein Problem, dass uh, wir erinnern die uh, vorher, die alte Dinge einpacken und uh, die Neues, das haben wir gesetzt. Das vergessen wir immer und äh, äh, ja, das wollte ich sagen. Ja, aber es könnte auch Grund sein, vielleicht äh, äh, altes Passwort war äh, für lange Zeit da. Sie haben das immer wieder benutzt und dann erinnern Sie das äh, länger. Ja, ja, das könnte genau, auch sein. Genau, genau. <lacht> und ja. nach Operationen vergessen manche Menschen alles. Und äh, ja. also... Äh, das ist ja auch so viele Nervenzellen, also braucht Zeit. Diese Ärzte versuchen auch, sie vermeiden auch, das zu stören. Sie wissen gar nicht. Also wenn sie das, also wenn sie den Kopf einmal öffnen, dann wie wird das schrukristisch gedeckt? 
Das ist ja auch kein Problem. Aber lernen... Ich, ich möchte, ich, ja, ich ja. möchte von dir wissen, dass du gesagt hast, dass äh, vergessen wir, weil äh, wir vergessen wollen. Und äh, diese äh, Linie, ich habe nicht ganz klar verstanden, weil ich habe auch das irgendwo gelesen. Und äh, das wollte ich äh, von dir wissen. Okay, ich habe auch das eigentlich gelesen. Also wir vergessen, weil wir vergessen wollen. Meiner Meinung nach, das bedeutet, etwas ist nicht wichtig. Zum Beispiel, du bist nicht mein guter Freund. Okay? Und du sagst, oh Devkaran, du gehst zum Markt. Bring bitte auch einige Gemüse und Obst für mich. Aber du bist, du bist nicht guter Freund. Und ich will das nicht. Und ich sage, okay, okay. Aber das okay bedeutet, ich bringe nicht. Automatisch. Also okay bedeutet nicht okay hier. Das Gehirn entscheidet, er ist kein guter Freund. Er hat auch dir mehrmal enttäuscht. Du musst das nicht machen, nicht tun, obwohl du einmal äh, okay sagen musst. Ja, diese Weise. Und das ist, das heißt, äh, im Gehirn weiß ich schon, dass unwichtige Arbeit. Also ich muss das nicht bringen, ja, weil wir das vergessen wollen. Aber wenn zum Beispiel mein Lieblingsfreund äh, äh, sagt, dass am 27. Mai treffen wir uns in äh, also, äh, einem äh, äh, Kino, ja, und dann das Datum und alles, auch wenn ich nicht schreibe, weil mein Lieblingsfreund das gesagt hat und ich warte darauf und das vergesse ich nicht. Weil ich das nicht vergessen will. Das Gehirn entscheidet vielleicht automatisch. Ja, das ist super wichtig. Okay? Oder zum Beispiel meine Freundin sagt das. Ja, dann weiß ich, oh, das sollte nicht vergessen werden. Das meinte ja, ich. Ja, diese Weise. Wir vergessen. Alles klar. Okay, danke. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schon. Es gibt vielleicht auch eine andere Meinung in Bezug auf das Thema. Ja. Äh, wir vergessen, weil wir vergessen wollen, bedeutet vielleicht, äh, wenn wir etwas lernen wollen, nur für Prüfung oder einige wichtige Arbeit zu erledigen, dann lernen wir für eine kurze Zeit. Nach der kurzen Zeit wollen wir das Gleiche vergessen. Dann kann man hier auch sagen, wir vergessen, weil wir vergessen wollen. Und weil das Gehirn schon entscheidet hat, dass nicht so wichtig ist. <lacht> ja, genau. Wow. Hallo? Ja, bitte? Hallo? Ja. Ja, guten Morgen, guten Morgen an alle. Äh, ich möchte auch meine Strategie und meine Erfahrungen äh, mit anderen teilen. Äh, wir haben schon alle wissen, was Sie alle gesagt äh, haben, dass man sollte am Tag der Prüfung auf der schlafen, so kann man sich besser konzentrieren und äh, wenn die Vorbereitung sei gut geplant und strukturiert wurde, sind die eigentlich Vorbereitungen abgeschlossen. Und äh, im Prinzip sollte die aktive Phase der Prüfungsvorbereitung drei Tage vor der eigentlichen Prüfung abgeschlossen sein. Und äh, die meisten Studenten sind in dieser Situation zwar sehr gut vorbereitet, aber sehr nervös. Und äh, ich möchte Tipps für die Prüfungsvorbereitung oder die lange Gedächtnistraining äh, teilen. Uh, weil meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass man sollte seine oder ihre Vorbereitung im Voraus abschließen. Und uh, es ist besser, Notizen oder Stitchpunkte in ihrer Handschrift zu machen, damit man sich leicht daran erinnern kann. Also wenn Sie etwas aufschreiben, geht es tief in Ihr Gedächtnis ein und Sie können es jederzeit herausnehmen, indem Sie es einfach überarbeiten. Und äh, äh, die tägliche Morgenmedizin äh, hat mir sehr geholfen, die Dinge in Erinnerung zu behalten. Und man konnte geführte Meditation folgen oder zuhören. Es, äh, es nimmt nur, nur täglich zehn Minuten und es hilft viel. Ihr Geist wird frei von negativen Gedanken und Energie 
und sie können sich konzentrieren, ihren Fokus, äh, um, was sie lernen möchten, sich konzentrieren. Und es gibt äh, Frieden und Glück, ihre tägliche Aufgaben mühelos zu erledigen. Und meiner Meinung nach ist das Belohnung und Angst, beide sind gleichzeitig wichtig. Aber mit Angst äh, lerne oder erinnere mich sehr intensiv und ich vergesse nicht, aber mehr fleißig machen. Und äh, ich kann meinen Stress lösen mit Hilfe dieser Medizinen. So, es ist sehr, sehr, sehr hilfsbereich. So, das ist alles. Dankeschön. Bitte schon. Sehr gut. Ja. Leben heißt lernen und äh, wir wären vielleicht ganz hilflos, wenn wir plötzlich alles vergessen. Also wir müssen ja. unser Gehirn fit halten. Gehirn, ja, ja also wir brauchen vielleicht äh, richtiges äh, Training, ja, mit hohen Spaßfaktoren. Wir müssen die Dinge äh, tun, die wir, also, zum, also wir müssen neue, etwa immer Neues versuchen, neue Techniken, wir sollten immer etwas Neues hören, mit neuen Menschen also treffen und wir brauchen einfach Abwechslung, damit wir nicht nur wiederholen, auch etwas Neues sparen und das wird dann auch nicht langweilig. Ja, hallo. Ja, Rishab, bitte. Ich möchte auch äh, nach meiner persönlichen Erfahrung möchte ich auch äh, etwas mit euch teilen. Als ich, als ich in der Schule war, ich habe das äh, viel bemerkt. Äh, einige, Studen, äh, einige Studenten sind, äh, sind äh, mehr beschäftigt mit Büchern. Vor äh, äh, zwei Stunden der Prüfung und äh, äh, Sie wollen alles gleichzeitig lernen und äh, gleichzeitig sie haben nichts. Vor äh, einem Monat und, äh, oder vor sechs Monaten gelernt und äh, jetzt äh, wollen sie alles äh, in zwei Stunden schaffen. Und das ist nas, nicht möglich für ihnen, äh, für sie, das zu äh, schaffen, das zu bewältigen. Und, äh, das eigentlich, das macht uns durcheinander und wir sollen das nicht nie machen eigentlich vor zwei Stunden. Wir sollen uns ausruhen, wir sollen positiv denken, wir sollen nicht mit Büchern beschäftigen vor, den, vor der Prüfung. Das könnte deine Strategie sein, aber vielleicht andere haben andere Erfahrungen. Ja, ja eigentlich, das, deswegen wollte ich was hinzufügen. Also ich will alle diese gute Waffen, was man dann so und so machen, aber ich bin auch dieser Typ, also äh, egal, also wie lange ich studiert habe, aber vor fünf Minuten kann ich mein Buch oder kann ich meine Notizen einfach nicht äh, wegwerfen. Also ich lese und lese, obwohl ich verstehe nicht, aber ich habe diese äh, Zufriedenheit, okay, ich habe diese, <lacht> diese Bücher vor, äh, vorne mir und äh, also ich wiederhole, ich hole das alles wieder. Also ich, ich kann mich nicht so leicht vor der Prüfung äh, beruhigen. Ich will sowas, dass alle gute Sachen lernen, aber in der Tat, also äh, mache ich sowas nicht oder kann man das, äh, das sagen, dass ich bin nicht äh, dazu fähig bin, all diese Sachen eigentlich in der Realität in meinem Leben zu vermitteln. Das fu funktioniert vielleicht auch schon, weil wir ganze Zeit gelernt haben und jetzt in letzten Minuten, wir wollen mit dem Gehirn äh, das also checken lassen. Hallo, erinnerst du das? Ich, ich lasse dich jetzt erinnern. Du solltest das nicht vergessen nach fünf Minuten, okay? <lacht> Ja, und, und ich habe auch für ähm, Wettbewerbprüfungen äh, also, äh, vorbereitet. Und Sie wissen alle schon, dass die kann man nicht nur in, einen, in einer Nacht oder in einem Monat schaffen. Dafür äh, braucht man eine lange Zeit. Äh, und, ähm, aber, aber trotzdem, also bevor ich äh, diese Prüfung schreibe, habe, also lese und lese und lese. Ich weiß nicht, ob das mir hilft oder nicht. Aber 
vielleicht, dass, äh, also ich bin zufrieden, dass ich was gelesen habe und weiß ich eigentlich nicht, ob das mir geholfen hat oder nicht. Und äh, ich bin so in Stress geraten und vielleicht weiß ich nicht, dass wie kann ich meinen diesen Stress abbauen kann. Genau. Unsere Erlebnisse werden unsere Erfahrungen, ja. Und äh, ja, Jitendr, yeah. du, yeah. okay, zuerst, yeah. bitte, nach dir. Sie, Sie haben total recht. Äh, Im gesunden Körper liegt äh, gesund ja, gehen, das ist total recht. Und ich habe auch gesagt, dass wir können, wir können unsere äh, ja, Gehirn nicht kontrollieren oder trainieren. Weil unser ja, Gehirn ist nicht äh, über äh, äh, Gegenwart, aber das ist ein Durchschnitt von der Vergangenheit auch. Und äh, zum Beispiel, ich habe ein Interesse in einem Film, denn eigentlich, ich kann, äh, ich kann äh, alle versuchen, aber wann, ich habe kein Interesse mit äh, etwas, dann äh, ich kann äh, nicht meine ja, Geige hin besser kontrollieren. So, ich glaube, dass das ist äh, äh, über Interesse, Gefühle, ja, Verbindung, ja, ja, bitte. Genau. Unser Gehirn ist unser Schatz. Das habe ich ja gerade geschrieben. Unser Gehirn ist unser Schatz. Wir müssen ja richtigerweise darauf also aufpassen. Ja, wir können, ich möchte sagen, wir können unser Gehirn mit Hilfe der Medizinen kontrollieren. Mein Gott, das brauchen wir nicht. Wenn wir das richtig fit, fit halten, Yoga machen, gutes Essen und dann brauchen wir vielleicht keine Medizin. Ansonsten. Medizin, nein, 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 ja, Medita Meditation. Ah. Okay, okay. Ja, ja, das Meditation. Ich okay, okay, Meditation. Ja, ja. Aha, alles klar. Kein, kein, kein Medizin, aber Meditation. Genau, das könnte uns ja, ja richtig helfen. Vielen lieben ja. Dank, Freunde. Das hat mir ja sehr gut gefallen. So viele Tipps habt ihr. Ja. Atmen, Atmen, Übungen und Essen. Sie beide können uns helfen. Ja, das mache ich. Die erste mache ich immer. Also ich atme äh, und, in und ich, tief und ich, ich, <lacht> Tief atmen. Ich atme auch, deshalb also lebe ich. <lacht> ja, also. Wenn man äh, wenn man tief atmet, dann man lange lebt, lange auch lebt. Genau, also richtig atmen, einatmen, ausatmen, das sollte auch also gelernt werden. Wir atmen die ganze Zeit, aber wir wissen nicht manchmal, wie man also atmen sollte. Ja, mein, äh, mein Onkel ist Yogalehrer seit 40 Jahren. Er hat irgendwann gesagt, dass du musst lernen, wie man atmet. Okay, das habe ich vielleicht nicht noch, noch nicht verstanden, aber dann, was er meinte. Aber wir sollten ja immer versuchen. Ja. Ja. ja, wir sollen immer ja, ein humorvoll Ending, Endung haben. Ja, gut. Genau. Vielen lieben Dank, Freunde. Mo für morgen versuche ich ein äh, literarisches Thema also teilen. Und das versuche ich bis äh, äh, 3 Uhr. Okay, also morgen 